esta mensagem. Sou o capitão David Brown do Departamento de Exploração e Reconhecimento da segunda missão G581 da NASA. Em 4 de julho de 2037, líderes mundiais se reuniram para mandar duas cápsulas ao espaço, contendo informações importantes que garantem a continuidade e a sobrevivência da humanidade e a vida no planeta. Por ironia, o espaço se tornou o lugar mais seguro para preservar a vida. As imagens precedentes são, na verdade, um apanhado de informações decriptadas, um projeto chamado Gênesis, um código contendo árvores genéticas e DNAs de milhões de criaturas, em conformidade com um invólucro da cápsula, onde o exoesqueleto esconde um conjunto de material genético capaz de recriar grande parte da vida. 
Também estão expostas coordenadas exatas para a localização, reconhecimento e colonização do planeta G581D, bem como informações detalhadas para recriar, reestruturar e realocar a vida. O fato é que o planeta Terra tornou-se instável demais para abrigar a vida tal como a conhecemos. Fim da transmissão, 10 de março de 2037. Operação impossível. Nível de energia da nave em 30 mil hiper -megatons. Energia necessária para completar tarefa requisitada, 230 mil hiper -megatons. Traçando rotas alternativas. Interpretando o vetor de distâncias superlativas. Há uma alternativa. Planeta Terra em Wormhole de Stotnes. Distância, 3 dias. Traçando coordenadas para o One Hold de Stotnes, planeta Terra. Thank you. 